In diesem Video erkläre ich euch, aus welchen Komponenten Acrylfarben bestehen und wie man sich dieses Wissen zunutze machen kann, um eigene Washes speziell für den Geländebau anzumischen, aber auch fürs allgemeine Tabletop-Hobby bzw. fürs Bemalen von Miniaturen. Und damit Moin Moin und herzlich Willkommen zum TWS. Zunächst etwas Farbwissen. Acrylfarben bestehen vorwiegend aus drei Komponenten. Erstens aus Pigmenten, die für den Farbton sorgen. Zweitens aus einem Lösungsmittel, in dem die Pigmente aufgelöst werden. Das ist bei Acrylfarben meist Wasser. Und drittens muss noch ein Bindemittel her, das die Pigmente mit dem Lösungsmittel verbindet. Bei Acrylfarben sind es Kunstharzteilchen in hoher Konzentration, die meist als milchige weiße Flüssigkeit daherkommen. Unsere beliebt bekannten Washes sind dann grob gesagt nichts anderes als Acrylfarben, bei denen die drei Hauptbestandteile anders vermischt wurden als bei Acrylfarben zum Malen. Alles, was man nun zum Anmischen eigener Washes braucht, sind erstens ein Bindemittel. Dafür nehmt ihr ein sogenanntes Acrylmedium, das ihr im Künstlerbedarf oder online bekommt. Außerdem benötigt ihr ein Lösungsmittel, also sauberes Wasser aus der Leitung oder stilles Wasser aus dem Supermarkt oder destilliertes Wasser. Für Geländebauwashes reicht Leitungswasser, selbst wenn es etwas kalkhaltig ist. Aber wenn es um Washes für Miniaturen geht, solltet ihr lieber sauberes Wasser kaufen. Fehlen nur noch die Pigmente. Dafür könnt ihr zu Künstlertusche oder Künstlertinte bzw. Inks greifen, die ihr ebenfalls in Shops für Künstlerbedarf findet. Es sind quasi flüssig transparente Farben mit hoher Pigmentdichte. Und ja, diese Inks waren vor einiger Zeit Vorlagen für die Contrastfarben und ähnlicher Nachfolger. Weiterhin benötigt ihr noch einen Messbecher und ein größeres Gefäß zum Anmischen. Am besten eins, das sich luftdicht verschließen lässt, um euren Wash auch aufheben zu können. Und um die Oberflächenspannung eures Washes zu brechen, kann außerdem eine kleine Menge Spülmittel nicht schaden. Aber in welchem Mischungsverhältnis werden die Komponenten nun am besten miteinander vermengt? Auf YouTube haben ja schon einige Tabletop-Kanäle ihre Rezepte vorgestellt, um Washes wie das braune Argax Earthshade oder das schwarze Nun Oil nachzumischen. Zum Beispiel Jeremy von Black Magic Craft und Guy von Midwinter Minis. Ihre entsprechenden Videos habe ich euch natürlich oben und in der Videobeschreibung verlinkt. Jeremy von Black Magic Craft setzt beispielsweise auf ein Mischungsverhältnis von Wasser und Acrylmedium im Verhältnis 1 zu 1. Hinzu kommen einige Tropfen Spülmittel und so viele Tropfen Ink, bis man mit der Färbung und der Kraft des Washes zufrieden ist. Guy von Midwinter Minis bevorzugt hingegen eine Mischung aus einem Teil Ink, zwei Teilen Acrylmedium und acht Teilen Wasser. Also im Verhältnis deutlich mehr Wasser als Acrylmedium. Dazu wieder einige Tropfen Spülmittel. Und optional auch ein Teil Holzleim statt einem Teil Acrylmedium, um für den Wash zusätzlich eine versiegelnde Eigenschaft zu erhalten. Ich habe beide Washes angemischt und ausprobiert und was soll ich sagen? Auch wenn es verschiedene Mischungen sind, funktionieren sie natürlich. Nur fand ich die Spülmittelmenge jeweils zu hoch, denn für mich soll ein Wash nicht schäumen. Außerdem wünsche ich mir für Plastikgelände einen eher dickflüssigeren Wash, der nicht so leicht an Modellen herunterläuft und dafür deutlichere Schatten bildet. Nach einigen Experimenten bin ich für mich auf folgende Formel gestoßen. Ein Teil Ink, zwei Teile Wasser und vier Teile Acrylmedium. Und dann noch maximal ein Tropfen Spülmittel oder nur ein kleiner Rest von der Verschlusskappe. Und wenn mir dann die Deckkraft und Zähflüssigkeit meines Washes doch zu hoch sind, gebe ich noch einen Teil Wasser hinzu. Also dann insgesamt ein Teil Ink, drei Teile Wasser und vier Teile Acrylmedium. Denn das ist das wirkliche Geheimnis beim Anmischen eigener Washes. Es sind immer individuelle Mischungen, denn jedes Acrylmedium und vor allem jede Künstlertusche ist anders. Manche Pigmente decken einfach schlechter als andere, will heißen, meine Mischung für diesen Braunton von diesem Hersteller wird zum Beispiel bei einem Blau oder Grün desselben oder eines anderen Herstellers nicht funktionieren. Pigmente besitzen einfach je nach Farbton andere Deckeigenschaften. Daher nehmt jedes Wash-Rezept, auch meins, nur als Anhaltspunkt und probiert selbst ein wenig herum, bis ihr mit eurem DIY-Wash zufrieden seid. Denn wie gesagt, ich möchte meine Washes etwas dickflüssiger und deckender haben, während Guy und Jeremy es dünnflüssiger bevorzugen. Aber gute DIY-Washes sind es alle. 
Je nach Acrylmedium und Ink liegen eure Anschaffungskosten zwar bei um die 20 Euro, aber damit lässt sich dann locker ein halber Liter oder noch mehr Wash herstellen. Zum Vergleich, ein halber Liter Argax Earthshade kostet bei 6,30 Euro pro 24 ml etwa 130 Euro. Wenn ihr also größere Mengen für Gelände braucht, Washes mit individuellen Farben benötigt oder auch nach Jahren noch denselben Farbton haben möchtet, probiert es einfach mal mit einem DIY-Wash aus. Viel Spaß beim Mischen, wir waschen uns dann nächsten Freitag, bis dann! 